Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que las viejas herejías nunca mueren. Hoy es muy frecuente, es demasiado frecuente, por desgracia, oír a personas eh, que tienen una cierta importancia dentro de la Iglesia, decir que Jesucristo, cuando enseñaba, lo hacía no como Dios, sino solo como hombre. Siendo Dios verdadero y hombre verdadero, estos afirman que una parte de las enseñanzas de Cristo no eran enseñanzas procedentes de Dios, sino que eran enseñanzas procedentes del hombre. Es decir, Jesús, al menos en algunas de las cosas que enseñaba, se comportaba influido por la cultura a la que pertenecía. En esas cosas, dicen, no hay que hacerle caso, porque esos son preceptos humanos. ¿Por qué tenemos nosotros que mantener la prohibición de comer carne de cerdo, por ejemplo. No digo que Jesús enseñará eso, digo que, como ejemplo, es algo de lo que dicen. Jesucristo, en tanto que hombre, estaba influido por su cultura y enseñaba cosas propias de su cultura. Cultura judía, cultura mediterránea, en eso no hay que hacerle caso. Naturalmente, al afirmar esto, están después diciendo que todo aquello que choca con lo que el mundo exige hoy en día, todo eso es fruto de la cultura de Jesús, de la cultura humana de Jesús. Y no es algo que procede de Dios y por lo tanto no tiene por qué ser respetado, no tiene por qué condicionar nuestro comportamiento. Y se centran muy especialmente en lo concerniente al sexto mandamiento. Si Jesús decía que el divorcio tenía que ser rechazado, afirman en su enorme ignorancia, eso se debe a la cultura de su época, y digo en su enorme ignorancia o maldad, porque es sabido que el divorcio era aceptado, no solamente en Israel, sino que era aceptado en todo el imperio romano y en todas las culturas de la época. Aún así, siguen diciendo que Jesucristo, cuando rechaza el divorcio, lo hace influido por su cultura. Y lo mismo cuando rechaza eh, la prostitución, el adulterio, o cuando rechaza cualquier cosa que hoy el mundo considera algo normal. Relaciones prematrimoniales, convivencia sin casarse. Esto además lo aplican a San Pablo. Jesucristo y San Pablo son los dos grandes enemigos de lo que se llama ya la nueva iglesia. Jesucristo, por ejemplo, no habló nunca de la homosexualidad. San Pablo sí. Y ahí vuelven a decir, San Pablo era alguien influido por la cultura de su época. San Pablo judío, que efectivamente en la religión judía se rechazaban los actos homosexuales, pero no así en el mundo griego y en el mundo romano. Da lo mismo si nuestro Señor se manifiesta en tantas ocasiones 
como alguien que rompe con esa cultura en la que él ha nacido. He citado el divorcio, pero hay más cosas. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, la ley del sábado. No podían hacer ningún trabajo y consideraban trabajo arrancar unas espigas, desgranarlas y masticar los granos. No podían dar más que un número determinado de pasos. Si daban más pasos, si andaban más, eso era ya una violación de la ley del sábado. Nuestro Señor se muestra como alguien que está por encima de esos preceptos humanos. El trato con la mujer. La mujer estaba muy, muy marginada en esa época. No tanto quizá en Roma o en Grecia, aunque también, pero en Israel mucho. Una mujer, por ejemplo, no podía dar un testimonio en un juicio, diciendo, he visto que esta persona ha cometido un crimen. Y sin embargo, nuestro Señor acepta como compañeras en su viaje apostólico que vengan mujeres con él. Acepta que alguna de esas mujeres sea una prostituta. Más aún, hace de una mujer el apóstol de los apóstoles, Santa María Magdalena, cuando se le aparece a ella en primer lugar y le dice que vaya a anunciar a Pedro, a Santiago, a Juan, que vaya a anunciar que él ha resucitado. Da igual lo que aparezca en el Evangelio. Ellos están totalmente convencidos de que nuestro Señor, cuando decía cosas contrarias a lo que hoy el mundo está reclamando, nuestro Señor estaba hablando como hombre y no había que hacerle caso. Cuando Jesús acababa con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y decía que había no solo que perdonar, sino que amar al enemigo. Eso no importa. O cuando Jesús rompía la ley del sábado, o cuando Jesús iba contra el divorcio, eso no importa. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado porque las herejías no han muerto. Las herejías están siempre vivas. Y al margen de la intención, que yo no la puedo juzgar, la realidad es que en no pocos sitios se vierte veneno en el oído de los fieles, haciéndolo pasar por una doctrina muy humana, una doctrina muy compasiva. Haz lo que quieras, da lo mismo, Dios te lo consiente todo. Haz lo que quieras, Dios te lo consiente todo, hasta que llegue la hora del juicio y el Señor nos pregunte qué hemos hecho, qué hemos hecho con los dones que nos ha dado y con las enseñanzas que nos ha transmitido. Que así sea.